আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে নবম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চ্যাপ্টার 4.3.4 অর্থাৎ পৃষ্ঠা নাম্বার 56 এর সমাধান করে দিচ্ছি এখানে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে 56 পেজে এই প্রশ্নগুলো সমাধান করে দেব তবে তার আগে আমরা এই নোটটি পড়ে নিব বাংলা অর্থ সহকারে এখানে বলছে যে জোড়া বা দলে নিচের নোটটি পড়ো এবং কিভাবে লেখকের অনুভূতি এবং আবেগগুলো শব্দের মাধ্যমে টেক্সটে লুকিয়ে আছে তা দলে বা জোড়ায় ব্যাখ্যা করো অবশেষে তোমার পাওয়া তথ্য ক্লাসে শেয়ার করো তো চলো এখন আমরা এই নোটটি প্রথমে বাংলা অনুবাদ সহকারে পড়ে নেই তারপরে আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব দা অথর্স অ্যাটিটিউড অ্যান্ড ফিলিংস টুওয়ার্ডস মিস্টার কলিনস আর ক্যারেক্টারাইজড বাই আ মিক্সচার অফ আইরনি ক্রিটিসিজম অ্যান্ড পার হাফস আ টাচ অফ অ্যামিউজমেন্ট মিস্টার কলিনসের প্রতি লেখকের মনোভাব ও অনুভূতি বিদ্রুপ সমালোচনা এবং সম্ভবত বিনোদনের মিশ্রণ দ্বারা চিত্রিত করা হয় দ্য অথর ইউজেস ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ক্যান বিজ a perspective on mr collins character upbringing and education lekhok emon bhasha byabohar korechen ja mr collins er charitro lalon palon o shikkhar upor ekti netibachok ebong upohashmulok drishtibhongi prokash kore phrases such as not as not a sensible man deficiency of nature illiterate and miserly father and self conceit of a weak head highlight how the author wanted to portray mr collins bibekban manush non prakritir bodannotar obhab oshikkhito o kripon pita ebong ekti durbol mostishker attogorima er moto bakyangsho gulo লেখক মিস্টার কলিন্সকে কিভাবে চরিত্র চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন তা তুলে ধরে দ্য পোর্ট্রেয়াল অফ মিস্টার কলিন্স হিউমিলিটি ইজ ইনিশিয়ালি কাউন্টার্ড বাই সেলফ কনসিট অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েশন উইথ লেডি ক্যাথারিন ডি বোর ইজ শোন উইথ আইরনি মিস্টার কলিন্সের নম্রতা নম্রতার চিত্র প্রাথমিকভাবে আত্মগরিমার কাছে অবনত হয়েছে এবং লেডি ক্যাথারিন ডি বোর্ডের সাথে তার সম্পর্ক বিদ্রুপাত্মকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে হোয়াইল দ্য টেক্সট রিমেন্স প্রাইমারিলি আ মখারি দেয়ার দেয়ার ইজ অ্যান আন্ডারলাইং লেয়ার অফ অ্যামিউজমেন্ট ইন দ্য পোর্ট্রিয়াল অফ মিস্টার কলিন্স যদিও পাঠ্যংশটি প্রাথমিকভাবে পরিহাস পরিহাসাত্মক রয়ে গেছে মিস্টার কলিন্সের চিত্রায়নে হাস্যরসের একটি অন্তর্নিহিত ধারা রয়েছে এবার আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব এক নম্বরে ছিল প্রশ্ন হোয়াট স্পেসিফিক ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস ডিড দ্য অথর ইউজ টু ডেসক্রাইব মিস্টার ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার্স অফ মিস্টার কলিন্স লেখক মিস্টার কলিন্সের চরিত্র বর্ণনা করতে কোন নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন তো এখানে উত্তরে আমরা লিখেছি দ্য অথর ইউজেস নট এ সেন্সিবল ম্যান ডিফিসিয়েন্সি অফ নেচার সেলফ কনসিট অফ এ উইক হেড টু ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ মিস্টার কলিন্স লেখক মিস্টার কলিন্সের চরিত্র বর্ণনায় বিবেকবান লোক নন প্রকৃতির অভাব দুর্বল মাথার আত্মহংকার ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন এরপর বি নাম্বার প্রশ্নটি ছিল হাউ ডিড দ্য অথর ইউজ দোজ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস টু ডেসক্রাইব মিস্টার কলিন্স ক্যারেক্টার লেখক মিস্টার কলিন্সের চরিত্র বর্ণনা করার জন্য এই শব্দ বা শব্দগুলো শব্দগুচ্ছগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছেন উত্তরে আমরা লিখেছি দ্য অথর ইউজ টু দোজ ওয়ার্ডস টু ক্রিটিসাইজ মিস্টার কলিন্স ক্যারেক্টার লেখক ওই শব্দসমূহ মিস্টার কলিন্সের চরিত্রে সমালোচনা করতে ব্যবহার করেছেন এরপর সিনেম্বর প্রশ্নটি ছিল আমাদের 
How does the author's language affect your idea of Mr. Collins' character? লেখকের ভাষা বা লেখকের কথাগুলো মিস্টার কলিন্সের চরিত্র সম্পর্কে তোমার ধারণাকে কিভাবে প্রভাবিত করে উত্তরে আমরা লিখেছি দ্য অথর্স ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাফেক্টস মাই আইডিয়া উইথ অ্যামিউজমেন্ট অ্যান্ড নেগেটিভ ফিলিংস অ্যাবাউট মিস্টার কলিন্স অর্থাৎ লেখকের ভাষা আমার ধারণাকে অ্যামিউজমেন্ট বা অ্যামিউজমেন্ট বা বিনোদন দিয়ে এবং নেগেটিভ ফিলিংস বা নেতিবাচক অনুভূতি দিয়ে প্রভাবিত করে এরপর ডি নাম্বার যেটি রয়েছে প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট মেন হোয়াট ইমোশনস ডিড ইউ এক্সপিরিয়েন্স হোয়াইল রিডিং দ্য টেক্সট ওয়াজ ইট পজিটিভ নেগেটিভ নিউট্রাল ওর সার্কাস্টিক পাঠ্যংশটি পড়ার সময় তুমি কীরূপ আবেগ অনুভব করেছিলে এটি কি নেগেটিভ ছিল মানে ইতিবাচক ছিল নাকি এটা পজিটিভ বা ইতিবাচক ছিল নেগেটিভ নেতিবাচক নিউট্রাল নিরপেক্ষ অর সার্কাস্টিক নাকি ব্যঙ্গাত্মক ছিল তো উত্তরটি আমরা এভাবে লিখেছি হোয়াইল রিডিং দ্য টেক্সট ওয়ান হোয়াইল রিডিং দ্য টেক্সট আই এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ সার্কাস্টিক ইমোশন অ্যাজ মিস্টার কলিন্স ইজ আ রিডিকিউল অ্যাজ ক্যারেক্টার হু ইজ ভেরি প্রাউড বাট হি হ্যাজ নাথিং টু বি প্রাউড অফ লেখাটি পড়ার সময় আমি একটি ব্যঙ্গাত্মক আবেগ অনুভব করেছি কারণ মিস্টার কলিন্স একজন হাস্যকর চরিত্র যিনি খুব গর্বিত কিন্তু তার গর্ব করার মতো কিছুই নেই এরপর ই নাম্বার প্রশ্নটি ছিল এরকম ডিড দ্য টোন অফ দ্য টেক্সট চেঞ্জ অ্যাট হ্যানি পয়েন্ট পাঠ্যাংশের টোন কি কখনো পরিবর্তন হয়েছে ইফ ইয়েস ডেসক্রাইব ইট যদি হ্যাঁ হয় এটি বর্ণনা করো তো উত্তরটি আমরা এভাবে সাজিয়েছি ইয়েস দ্য ক্যারেক্টার অফ মিস্টার কলিন্স ইজ সার্কাস্টিক হ্যাঁ মিস্টার কলিন্সের চরিত্রটি হচ্ছে ব্যঙ্গাত্মক হি ইজ দ্য ক্লার্জিম্যান সে একজন ক্লার্জিম্যান বা ধর্মযাজক হু ইজ ডেভোটেড টু লেডি ক্যাথারিন ডি বোর ইনস্টিড অফ গড যে লেডি ক্যাথারিন ডি বোর এর প্রতি অনুগত স্রষ্টার পরিবর্তে একজন ধর্মযাজক সাধারণত স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকে কিন্তু এখানে মিস্টার কলিন্স তিনি একজন ধর্মযাজক অথচ তিনি গডের প্রতি অনুগত না থেকে ক্যাথারিন ডি বোর এর প্রতি অনুগত বাট বাহাইন্ড দ্য সার্কাজম দেয়ার ইজ আ হিডেন লেয়ার অফ ফান কিন্তু এই সার্কাজমের পেছনে বা কটাক্ষের আড়ালে একটা স্তর রয়েছে ফান বা মজার সো দ্য টোন অফ দ্য টেক্সট চেঞ্জেস সার্কাজম টু ফানি তাই এই টেক্সটি সার্কাজম থেকে বা ব্যঙ্গাত্মকতা থেকে মজায় পরিবর্তিত হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য
Thank you.